ஆக்சுவலி மேரேஜ் ஆகி செவன் இயர் ஆயிடுச்சு இப்போ எயித் இயர் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ ரொம்ப எப்படி சொல்றது வரம் தான் ஆனால் ரிலேஷன்ஸ்குள்ள வெளியில அந்த கேள்வி மட்டும் இல்லாம இருக்கவே இருக்காது அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே நமக்கு வந்து உடுங்கடா அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு அந்த டைம்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இருக்கு பார்த்தேன் ஏன் எதுக்கு என்ன காரணம்னு தெரியாது பார்த்த உடனே பிடிச்சிருச்சு சில பேர் கேட்டப்ப நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஆமா ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா செலவாச்சு ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் ஆச்சு ரெண்டு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி கோவா போயிட்டுவாங்க நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்க விஜய் கல்யாணி சோ இன்னைக்கு ஒரு பென்டாஸ்டிக்கான ஒரு கான்வர்சேஷன் இருக்க போது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ரெண்டு பியூட்டிஃபுல்லான பீப்புள் முன்னாடி இருக்காங்க சோ நீங்க சீரியல்ல பார்த்து ரசிச்ச ஸ்ரீவித்யாக்க அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் டிஓபி நம்முடைய அர்ஜுனா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கல்யாணி நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு பெரிய தேங்க்யூ இந்த மாதிரி ஒரு டைம்ல எங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக நீங்க பண்ணது வந்து வெரி வெரி யூனோ இட்ஸ் வெரி பிரிஷியஸ் ஃபார் அஸ் தேங்க்யூ சோ மச் நடக்குது <laughs> 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 ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒரு கனவாகவே இருக்கும் இது வந்து ஒரு கப்லா பண்ணும் இதெல்லாம் இருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சோ இப்ப பேபின்னு வரும்போது அதுல இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸைட்டிங் ஃபேக்டரும் இருக்கும் அதனால தானே நமக்கு பேபின்னு சொன்னாலும் எக்கச்சக்கமான கனவுகள் அதுலயும் இருக்கும் சோ இந்த பேபி பத்தி சொல்லுங்க இந்த பேபி எவ்வளவு ஸ்பெஷல் எவ்வளவு நாள் இதுக்காக காத்துட்டு இருந்தீங்க ஆக்சுவலி மேரேஜ் ஆகி செவன் இயர் ஆயிடுச்சு இப்ப எயித் இயர் நடந்துட்டு இருக்கு சோ ரொம்ப எப்படி சொல்றது வரம் தான் எப்படி நீ சொல்ல கொஞ்சம் நீயும் பேசலாம் தப்பு இல்ல அண்ணா கேமரா பின்னாடியே இருந்தனால கேமரா பின்னாடி அண்ணா வந்து இப்பயும் வந்து ஆங்கிள் கரெக்டா வச்சிருக்காங்களா அந்த மாதிரி சொல்லுங்க இல்ல இல்ல ஆக்சுவலி இந்த பீரியட் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியஸ்டான பீரியட் ஒரு செவன் இயர்ஸ் நாங்க வந்து டிராவல் ஷூட்டு அப்புறம் ஒர்க் இந்த மாதிரியே மைண்ட் செட்ல இருந்துட்டு இருந்தோம் திடீர்னு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்த உடனே ரொம்ப ஹாப்பியா பிரேக் எடுத்துட்டு ஜாலியா இந்த மொமெண்ட்டை நான் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன் செம்மையா அக்கா ஆனா இதுல ரொம்ப நோட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா செவன் இயர்ஸ் ஆஃப் மேரேஜ் ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் பர்சனல் பேலன்ஸ் ரொம்ப அழகா பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க பட் இருந்தாலும் அங்கங்க நிறைய கேள்விகள் வந்திருக்கும் பேபி எப்போ பேபி எப்போ பேபி எப்போ இப்படி கேட்டே வந்து நம்மளை டயர்ட் ஆக்கியிருப்பாங்க அந்த கேள்விகளை ஒரு பதிலாக இப்ப வந்திருக்கு சோ அந்த கேள்வி எல்லாம் பேஸ் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் டே என்ன விடுங்கடா அது மாதிரி ஒரு மொமெண்ட் இருந்திருக்கும் இல்ல உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணிக்கல கல்யாணம் ஆடணும்னே ஒரு ஒன் இயர்லயே வந்து அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் நம்மள வந்து பயங்கரமா டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க சோ அந்த டார்ச்சரை நம்ம காது கொடுத்து கேட்காம இருந்தா நம்ம நிம்மதியா இருக்க முடியும் அப்படி சப்போஸ் நம்ம கவனிச்சிட்டோம் கேட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஹாப்பியாவே நம்ம நல்லா இருக்க முடியாது முக்கியமா வந்து நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ளதான் சண்டை வரும் அதாவது நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள பர்சனலா வராது ஒரு தேர்ட் பர்சனால நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள சண்டை வரும் சோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நடக்கல சோ அது மட்டும் எனக்கு பயங்கர ஹாப்பி நாங்க ரெண்டு பேர் இருந்தனால சரி ஓகே செவன் இயர் ஆனா சரி இன்னும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் சரி எப்ப நடக்குதோ அது நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி இவரும் சொல்லுவாரு நானும் சொல்லுவேன் சோ அதனால செம்ம ஜாலியா இருக்கும் ஆனா ரிலேஷன்ஸ்குள்ள வெளியில அந்த கேள்வி மட்டும் இல்லாம இருக்கவே இருக்காது அது ஒரு டார்ச்சரான ஒரு விஷயம் அத நான் மெயினா சொல்லிக்குவேன் கிட்டத்தட்ட செவன் இயர்ஸா அந்த கேள்வி வந்துட்டு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே நமக்கு வந்து உடுங்கடா அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு பிகாஸ் அவங்களுக்கு நாங்க ரெடி ஆகல எனக்கு கொஞ்சம் டிராவல் பண்ணணும் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்றத வந்து எடுத்து சொல்றதுக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான மென்டாலிட்டி இல்லை ஸோ எதுக்கு அதுல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அதை அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படியா ஓகே பக்கத்துல வந்துடும் அவ்வளவுதான் வந்து அடுத்து பஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் சொல்லி எஸ்கேப் ஆயிடுறது ஆனா அந்த மாதிரி கேள்விகளை அவாய்ட் பண்ணவும் முடியல ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸா இருக்கட்டும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நல்ல விஷயமா நினைச்சு கேக்குறாங்க அது பட் ஆனா அது நம்ம சாய்ஸ்ல விடுறது பெட்டர் 
இன்னொரு ஆரோக்கியமான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லாட்டி அதுக்கான நான் நிறைய பேர் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை ரிலேட்டிவ்ஸ்லயோ நிறைய பேர் பாக்குறேன் கல்யாணம் ஆகி ஒன் இயர் கூட ஆயிருக்காது அதுக்குள்ள நிறைய மெடிசன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இந்த மாதிரி ரொம்ப பிசிக்கலாகவும் மென்டலாகவும் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க தெரியும் <laughs> 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 ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்கு தெரியும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஏன் வந்து புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு ஒன்று ஒரு விஷயம் கேள்வியாக இருக்குது எனக்கு இன்னொன்று என்னென்னா இப்போது நம்ம இவ்வளோ வருஷம் கழித்து நம்ம ப்ரெக்னென்ட் ஆனோம்னா உடனே வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் அது உங்களுக்கு புரியுதா ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்களா எங்கே போனீங்க ஏது போன ஏன் இல்லைடா நாங்கள் ட்ராவலில் இருந்தோம்னா திடீர்னு இந்த விஷயம் வந்துச்சுடா அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்ப மாட்டாங்க சில பேர் ஸோ நம்ம வந்து அடுத்தவங்களை கவனிக்காம இருந்தால் இந்த விஷயத்துல நம்ம பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம் நீங்க அப்படிதான் பேசுவீங்கன்னா சரி ஓகே நீங்க பேசுங்க இந்த கதையில கேட்டு அந்த கதையில விட்டுறேன் இது கொஞ்சம் திமரா இருக்கலாம் பட் இதுதான் ஃபேக்ட் ஆக்சுவலி இதுதான் உண்மை நான் மனசுல இருந்து சொல்றேன் ஸோ வேற எந்த இஷ்யூவும் மண்டைக்கு எடுத்துக்க வேண்டாம்னு சொல்வேன் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் முக்கியமா சொல்றேன் ஓகே பட் உங்களுடைய பிளானிங் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு கப்பல் ஆகவும் நிறைய எக்ஸ்பிளோர் பண்ணிட்டு தான் இந்த பேஸ் கூட வந்திருக்கீங்க இப்ப இந்த பேஸ் கூட போகும்போது இந்த பேஸ்க்கும் நிறைய கனவுகள் இருக்கும் சோ பாயா கேர்லா இந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் நடந்திருக்கும் சோ இப்ப என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வந்திருக்கீங்க இவருக்கு பொண்ணுதான் வேணும்னு சொல்றாரு நீங்க பையனா வேணும்னு சொல்ல இல்ல இல்ல நான் யாரா இருந்தாலும் பத்திரமா லேண்ட் ஆயிடுங்கன்னு சொல்றேன் அவ்வளவுதான் என்னோட பதில் சோ அண்ணாக்கு பொண்ணுதான் இல்ல பேர் எதுவும் டிசைட் பண்ணல ஓகே பட் பொண்ணாக இருந்தா அவங்களுக்கு எழுதி வச்சிருப்பீங்களா பக்கெட் லிஸ்ட்ல இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நிறைய வாட்டி நான் கேட்டுட்டேன் உங்களுக்கு பதில் வருதான்னு பாத்துக்கிறேன் ஆனா அழகான தமிழ் பேர் ஏதாவது வைக்கணும்னு சொல்லுவாரு ஆனா என்ன பேருன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறார் இல்ல அது டிசைட் பண்ணலாம் அந்த டைம் அந்த மொமெண்ட்ல நம்ம யோசிச்சுக்கலாம் பேர் விட்டுறலாம் ஏதாவது ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து முன்னாடியே நம்ம ஒரு கனவாக வச்சிருப்போம்ல நமக்கு வரக்கூடிய பெண் குழந்தையோ இல்ல குழந்தைக்கோ ஆஸ் அ பேரண்டா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது என்ன நடக்குதோ அத வந்து அப்படியே பாத்துட்டு போயிட வேண்டியதுதான் கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் டேஸ்க்குள்ள பிளான் பண்ணது நான் அந்த கோவா டு கன்னியாகுமரி அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் பட் ஆனால் அது எங்களுக்கு டிராவல் பண்ண தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் ஆச்சு பத்து நாள் பிளான் பண்ணோம் அது தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் ஆயிடுச்சு தேர்ட்டி டூ டேஸ் ஆயிடுச்சு பரவாயில்லையே டென் டேஸ்ல ஒரு பிளானு மறக்கவே முடியாது <laughs> 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 ஸோ எல்லாம் பிளான் பண்ணி ஒரு ட்ரிப் போனோம் போகும்போது ஜெகமே தந்திரம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லாம் போயிட்டு அங்கேருந்து ஒரு பழனியில் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு அங்கே அவன் டிஓபி ஏரியல் டிஓபி ஒர்க் பண்ணிட்டுருந்தான் ஸோ அவனை போய் பிக்கப் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து நாங்கள் குமிழி போய் அங்கேருந்து வாகமண்ணில் போய் ஒரு நியூ இயர் அன்னைக்கு ஃபாரஸ்ட் உள்ள டென்ட் போகிறோம் ஸோ யாரும் இல்லை இடம் சுத்தமாக எங்கேயுமே இல்லை டென்த் ஸ்டே ப்ரொஃபஷனலாக வச்சுருக்கோம் எல்லாமே புக் ஆகிடுச்சு நாங்கள் அன்பிளான்டாக போகிறோம் சரிட்டு ஒரு எஸ்டேட் உள்ள வந்து ஒருத்தவங்கள்ட்ட பர்மிஷன் கேட்டு போயிட்டு ஒரு மலை உச்சியில ஒரு டென்ட் ஒண்ணு போட்டு அப்பவே எல்லாம் திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கி ஃபுட்டு கிட்டு எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி கேம்பயர் எல்லாம் அந்த இடத்துல அந்த மொமெண்ட்ல ரெடி பண்ணி போய் 
ஸ்டே பண்ணுவோம் கரெக்டாக அது முடிச்சுட்டு வந்தோடனே லாக்டவுன் வந்துச்சு அதனால அது ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு வெரி நைஸ் பட் ரெண்டு பேருமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே பயணத்துல இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ரொஃபஷன்லேயே பார்த்தா கூட ரெண்டு பேருமே மீடியான லவ் ஸ்டோரியில இருந்தும் நான் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டு எங்க இருந்து வளர்ந்தது இந்த லவ் எங்க ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ணீங்க எப்படி தோணுச்சு இவர் தான் நமக்கு ஏத்தவர் இல்லை இவங்க தான் நமக்கு ஏத்தவங்க அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலி நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது இவர் வந்து ஒரு பஸ் பஸ் ஸ்டாப்ல ஒரு நாங்கள் ஒரு மூவி ஷூட்காக போயிருக்கோம் ஆக்சுவலி அங்கே லீட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அது மூவி ஷூட்காக போயிருந்தேன் கொல்லிமலையில் ஒரு ஒன் வீக் ஷூட் சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்ட் பாஸ்கர் அண்ணா அவரும் டிஓபி தான் அவர் மூலயமா தான் எனக்கு கார்த்திக் அவரை தெரியும் ஸோ அந்த டிராவலில் நாமக்கல் பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்துட்டு கார் வந்து மாறணும் இந்த கார்லேருந்து அந்த காருக்கு நாங்கள் மாறணும் அந்த டைமில் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இவர் பார்த்தேன் ஏன் எதுக்கு என்ன காரணம்னு தெரியாது பார்த்த உடனே பிடிச்சிருச்சு பிடிச்சிருச்சு பார்த்த உடனே பிடிச்சிருச்சு என்ன காரணம்னு இப்ப வரைக்கும் எனக்கு தெரியல பார்த்த திரும்ப மறுபடியும் பார்க்கணும்னு தோணுச்சு பார்த்த அவ்வளவுதான் அப்புறம் அந்த ஒன் வீக் வந்து நாங்க கொல்லிமலையில டிராவல் பண்ணோம் இவர் வந்து அங்க கேமரா ஒர்க் வந்திருந்தாரு ஸோ அப்படியே பார்க்கும்போது அவர் பண்ண விஷயங்கள் அவர் ஒர்க் பண்ண ஸ்டைலு அப்புறம் அவர் எல்லாரையும் சிரிக்க வைக்கிறது பேசுறது கல கலகலன்னு இருக்கிறது இப்பதான் அமைதியா இருக்காங்க கேமராக்கு முன்னாடி மட்டும்தான் இந்த அமைதி கலாக்கு பின்னாடி வாய்ப்பே இல்லை ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கலகலான்னு இருக்கும் ஸோ நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் அது இன்னுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஸோ அதனால சரி அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டேன் பிடிச்சதுக்கப்புறம் ரீசன்ட் ஸ்டைல் இருக்கீங்க எதுக்காக பிடிச்சது அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ வரைக்கும் நான் யோசிக்கிறேங்க இவர் எதுக்கு பிடிச்சதுன்னு இப்போ வரைக்கும் எனக்கு தெரியலங்க ஆனால் ஜாலியாக போயிட்டு இருக்கு லைஃப் டச் அவுட் காங்க இருக்கே டச் அவுட் நீங்க சொல்லுங்க நான் எப்போ ஃபிக்ஸ் ஆனீங்க இவங்க தான் அப்படிங்கிறது கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் தான் நான் அதுக்கப்புறம் ஃபோன்ல பேசி நிறைய மீட் பண்ணி கோயம்புத்தூர்ல என் ஃப்ரெண்டோட ஆஃபீஸ்ல தான் அது மூலியமா தான் அவங்க அந்த ஷூட் வந்தாங்க ஸோ அந்த ஷூட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆஃபீஸ்ல மீட் பண்ணுவோம் நிறைய அங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட டிராவல் பண்ணிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஓகே ரொம்ப கேண்டிடான கப்பலா இருக்கீங்க சரி ரெண்டு பேரும் பிக்ஸ் ஆயிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் வீட்டுல எப்ப போய் சொன்னீங்க வீட்டுல என்ன சொன்னாங்க நாங்க எங்க ரெண்டு பேருக்கும் தெரிஞ்சது வந்து டூ தௌசண்ட் டென்ல டூ தௌசண்ட் நைன்ல வந்துட்டு நான் ஃபீல்டுக்குள்ள என்ட் ஆனேன் டூ தௌசண்ட் டென்லயே நான் இவரை மீட் பண்ணிட்டேன் ஓ ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப் ஆல்மோஸ்ட் அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒன்னா தான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ நான் வீட்டில் சொல்லும் போது இவங்க வீட்டில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஏன்னா அண்ணா அண்ணி வந்து லவ் மேரேஜ் ஓகே ஸோ அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஸோ நம்ம வீட்டில் கொஞ்சம் இப்படி இப்படி இப்படின்னாங்க ஆனால் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தனால ஓகே டன் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டாங்க எங்கள் அவங்க அண்ணா அண்ணி எல்லாம் ஃபேமிலியோட வீட்டுக்கு வந்து பொண்ணு கேட்குறது பார்க்கும்போது ஃபேமிலியாக ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ எல்லாமே ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அக்கா உங்களுடைய சீரியல்ஸ் பத்தி பேசும்போது கல்யாணம் பெருசா இருக்கட்டும் இல்ல முந்தானை முடிச்சா இருக்கட்டும் நீங்க கடைசியா பண்ண சத்தியாவாக இருக்கட்டும் நிறைய ரீச் உங்களுக்கு இருந்தது அண்ட் ரொம்ப பரிசமா அமைஞ்ச ரோல்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் இப்ப சீரியல்ஸ் எவ்வளவு மிஸ் பண்றீங்க வீட்டுல இருக்கிறச்ச என்ன சொல்லணும்னா இப்ப நான் சும்மா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணிருப்பேன் இப்ப குட்டியோட இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஒரு ஒன் இயர் பிரேக் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டேன் ஓகே ஒன் இயர்க்கு அப்புறம் கண்டிப்பா ரீஎன்ட்ரி அவந்திக்கான்னு <laughs> 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 <laughs
அப்படி இப்படி இருக்கிற கல்யாண பரிசுல ஹஸ்பண்ட கொண்டுருவேன் போகும்போது <laughs> 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 அனுபவப்பட்டிருக்கேன் <laughs> 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 ஓகேவா அப்போ கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஷூட்டிங் போறேன் போகும்போது தாலிய கழட்டி வைக்கணும் வலையில கழட்டி போடணும் பொட்டை அழிக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் சீக்வன்ஸ் வந்துச்சு நான் சரி ஓகே கேட்டாங்க பண்றீங்களா ஓகேவா ஆக்டிங் தானே நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பட்டு பண்ணிட்டேன் நான் யோசிக்கல நான் இப்ப வரைக்கும் யோசிச்சது இல்லை நடிக்கிறதுக்கு பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் போன் மேல போன் எனக்கு ஊர்ல இருந்து நீங்களுக்கு <laughs> 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 சீரியல் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம் பண்ணிட்டு இருந்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சரி ஓகே ஒரு சின்ன பிரேக் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இந்த ட்ரிப் போனோம் கோவா டு கன்னியாகுமரி ட்ரிப் போனோம் ட்ரிப் போயிட்டு வந்து அப்புறம் விஜயில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் செலக்ட் ஆகிட்டு வெயிட் பண்ணேன் அவங்க ஒரு டேட் சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆகும் நம்ம ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க சரி நான் வெயிட் பண்ணும் போது அது ஒன் வீக்குள்ள நமக்கு இந்த ரிசல்ட் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அப்புறம் அவங்களை கூப்பிட்டு சாரி சார் ஒரு ஒன் இயர் பிரேக் எடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் எனக்கேரியல்ட்டும் <laughs> 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 இருக்கு <laughs> 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 ரிலீஸ்க்கு வெயிட்டிங் இருக்கு தம்பி ரமேசர் இருக்கார்ல அவரோட பையனும் சமுத்திரகணி சாரும் யாஷிகா இவங்க எல்லாம் லீடு அந்த மூவி முடிச்சுட்டு அந்த அந்த மூவி ரிலீஸ்க்காக வெயிட்டிங்ல இருக்கு நான் கண்டினியூவா ஜீ தமிழ்ல வந்து நிறைய புது ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து ஓப்பனிங்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு சீரியலோட ஓப்பனிங் நான் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் சத்யா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா நான் பண்ணிருக்கேன் இப்போ வந்து இதயம்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து சத்யாவோட கம்பெனி தான் அவங்களோட ப்ராஜெக்ட் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஜீல வந்து கண்டினியூவா ஒர்க் இங்க ஒர்க் இருக்கும் போது அங்க யாராச்சும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பண்ணிட்டு இங்க மூவிக்கு வந்துட்டு இருப்பேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் மூவிக்கான ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு இன்னும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இன்னும் வரல இதனால எதுவும் கொஞ்சம் <laughs> 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 ஷூட் போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு டூ டேஸ் இல்லை த்ரீ டேஸ் வந்து பிரேக் இருந்தால் 
அன்னைக்கு நைட்டே எங்கேயாச்சும் கிளம்பிடுவோம் திருப்பி என்னைக்கு ஷூட் மார்னிங்கும் அன்னைக்கு மார்னிங் தான் வருவோம் இது ரெகுலரா இருந்துட்டே இருக்கும் சோ எனிடைம் சப்போஸ் வந்து ஷூட்டிங் ரெகுலரா போயிட்டு இருக்குன்னா நைட் வந்து மூவிஸ்க்கு அது இதுன்னு ஏதாச்சும் போயிட்டு இருப்போம் பிரேக் இருந்தா வெளியூர் போயிடுறது சோ அந்த சேவிங்ஸ்ங்கிற விஷயமே இருக்காது அதுக்கான ஸ்பேஸே விடல இல்ல ஆக்சுவலி என்னன்னா அமௌண்ட் இருக்கும்போது பயங்கரமா சுத்திடுவோம் அமௌண்ட் இல்லைன்னா வீட்டுல உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருப்போம் இதுதான் நாங்க பண்றது ரெகுலரா இப்ப வரைக்குமே இருக்குதான் <laughs> அதிகமாக <laughs> கிடையாது <coughs> 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 நம்ம லீடு ஹீரோயின்னா கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்கணும் ஒல்லியா இருக்கணும் அப்புறம் வந்து அழகா வந்து பாத்துக்கணும் அந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வருமா சோ அதனால அந்த கேட்டகரியை நான் வந்து ஒதுக்கி வச்சுட்டு நல்ல கேரக்டர் நமக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம உடம்புக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம முகத்துக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன கேரக்டர் வந்தாலும் ஸ்ட்ராங்கா இறங்கி நம்ம பண்ணிடலாம் அப்படின்னு வரைக்கும் தான் இப்ப வரைக்கும் பண்றேன் சோ அதனாலயும் என்னவோ தெரியல எனக்கு அவ்வளோ பிரேக் வந்ததே இல்லை ஓகே அப்படியே கண்டினியூவா ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டே இருந்தது நானா வந்து ஒரு வருஷம் பிரேக் எடுக்கிறது தான் நானா வந்து ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் பிரேக் எடுக்கிறது தான் சோ அதனால எனக்கு அது கொஸ்டின் மார்க்கா பெருசா வந்தது இல்ல சோ இதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரியல மேபி நீங்க சொன்னது நான் இப்ப யோசிச்சு பாக்கணும் ஆப்டர் குட்டி வந்து எப்படி நடக்க போகுது அப்படின்னு நடக்கும்கா நீங்க யோசிக்காம இருந்தா தானா அந்த ஃப்ளோலயும் நடக்கும் நினைக்கிறது யோசிக்காதீங்க பட் நீங்க சினிமாவும் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ஐ திங்க் ஒரு சில உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் அலசி பார்க்கும் போது சினிமால வந்து லீட் கேரக்டர்ஸ் ஆகவும் நீங்க ஒரு சில திரைப்படங்கள் நடிச்சீங்க பட் சினிமா பெருசா நீங்க போக்கஸ் பண்ணல அது நல்ல கேள்வி ஆனா ஸ்டார்டிங்ல சினிமா வந்துட்டு எனக்கு என்னமோ தெரியல டச்சே இல்லை ஏதோ ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணேன் வெளியில ட்ராவல் பண்றதுக்கும் நான் நான் வந்து சிங்கிள் ஒருத்தர் தான் என் கூட வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் யாருமே இங்கே இல்லை ஸோ நானே போயிட்டு நானே வர்ற மாதிரி அது என்னமோ தெரியல எனக்கு பிடிக்கல ஓகே ஸோ பாண்ட் இல்லையா சினிமா மேல என்னன்னு தெரியல பட் இப்போ ஆஃபர்ஸ் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா பண்ண மாட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டேன் கண்டிப்பா பண்ணுவேன் இப்போ தைரியம் இருக்கு ஓகே அப்போ எனக்கு சீரியல் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் சேனல்ஸ் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணீதேவி அவர்களுடைய வளகாப்புல நீங்க ஷேர் பண்ண அந்த மொமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ நான் உங்களுடைய கலீக்ஸ் எல்லாம் திருப்பி நீங்க மீட் பண்றதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் ஆக அது இருந்திருக்கோம் இல்லையா அதை பத்தி சொல்லுங்க கண்டிப்பா ஆக்சுவலி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய டிராவல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயம் ஃபங்க்ஷன் வரும்போது கண்டிப்பாக போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன ஒரு விஷயம் போயிட்டு நாங்கள் கல்யாண பரிசு டீம் டோட்டலாக வந்திருந்தாங்க ஸோ அந்த டீமை மீட் பண்ணது செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு அது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண ஆக்சுவலி காலையில் ஒரு ஒன் ஹவரில் ரிட்டன் வந்துடலாம் தான் பிளான் ஆனால் நான் போயிட்டு ஆஃப்டர்நூன் மேலே எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்ரீதேவி வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு தான் நாங்களே வந்தோம் ஓ ஸோ அந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு ஆமாம் அந்த அளவுக்கு ஆஃப்டர்நூன் மேலே ஆயிடுச்சு ஸோ எல்லாரும் ரவுண்டு கட்டி உட்காந்து சாப்பிட்டு பேசிட்டு விளாண்டு முக்கியமான ஒர்க்கிங் டே ஆயிடுச்சு 
என்னோட ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லயே வந்து யாரும் சரியா வர முடியல டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் வந்து வந்துட்டு போனாங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து பிரேக் ஆக்ஷன் பண்ணி எல்லாரும் வரலாம் நிறைய பேருக்கு நாங்க சொல்லவும் முடியல ஆக்சுவலா கொஞ்சம் இந்த டேட்ல பண்ணலாமா அந்த டேட்ல பண்ணலாமா செவன்த் மந்த்ல பண்ணலாமா நைன்த் மந்த்ல பண்ணலாமான்ல இருந்தது சோ அதனால நிறைய பேருக்கு சொல்லவும் முடியல அதுக்கு நான் சாரி கேட்டுக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு சொன்ன வரைக்கும் சொன்ன வரைக்கும் எல்லாரும் இந்த பிரெக்னன்சி டைம் அப்போ வந்து நான் ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கேள்விப்பட்டேன் அது அக்காட்ட நடக்கிறதா நீங்க ஏதாவது அனுபவிச்சீங்களா இருக்கும் போலயே சாப்பிடறது இல்ல ஏதாச்சும் உட்காந்து செய்யறது இது எல்லாம் அப்பவும் போயிட்டு இருக்கு நீங்க ஏதாவது அதுல அடிப்பட்டது உண்டா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ஒண்ணு சொல்லட்டுமா எனக்கு சமைக்க தெரியாது அவருதான் மாட்டினாரு நல்லா சாப்பிடதான் தெரியும் சமையல் பாத்துக்கிறது எல்லாமே இவர் தான் அப்ப திடீர்னு நைட்ல எழுப்பி விட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்களா ஆஹ் நடக்கும் அது இதுக்கு முன்னாடியே அந்த மாதிரி இருக்கும் சாப்பிடுறது <laughs> 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 எங்கேயாச்சும் போய் ஏதாவது ஸ்பெஷலா இருக்கா பிரியாணிஸ் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ணுவோம் அதோட பார்த்தா தான் இருந்துச்சு என்ன பிடிச்சிருக்கோ வாங்கி சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போனா இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க வீட்ல ஃபேமிலிஸும் இப்ப எல்லாமே சாப்பிடலான்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு சிச்சுவேஷன் இருக்கு அதுக்கப்புறம் எப்போ நடக்குதோ அப்ப வந்து பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அதை எடுத்த முடிவா குழந்தைக்கு வந்து இந்த டைம்லதான் இந்த விஷயம் நடக்கணும் அப்படின்னு நீங்க எடுத்த முடிவா இல்ல அது தானாக நடந்தது ஆக்சுவலி இது நாங்க நாங்க எடுத்த முடிவு தான் ஏன்னா நான் ஸ்கூல் டேஸ் காலேஜ் டேஸ் அப்புறம் வந்துட்டு நான் படிக்கும் போது ஊர்ல எல்லாம் வந்துட்டு எங்கேயுமே அதிகமா டிராவல் பண்ணதே கிடையாது ஊரு வீடு ஸ்கூலு காலேஜ் அவ்வளவுதான் நான் எப்ப இவரை மீட் பண்ணனோ அப்ப தான் என்னோட டிராவலே ஸ்டார்ட் ஆச்சு சோ அது வந்து நான் மிஸ் பண்ணிட கூடாதுன்னு நிறைய நினைச்சேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து நம்ம டிராவல் பண்ணணும் ஜாலியா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்னைக்கு நடக்குதோ இந்த விஷயம் வந்து நடக்கட்டும் யாரு என்ன பேசினாலும் ஓகே நம்ம கேட்டுட்டு விட்டுடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டோம் ஓகே பட் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி இந்த பகுதிக்கு அப்புறம் தான் பிரெக்னன்சிங் குழந்தைக்குறந்தைக்குறந்தைக்குறந்தைக்குறந்தைக்குறந்தைக்குறந்தைக்குறந்தைக்குறந்தைக்குறந்தைக்குறந்தைக்குறந்தைக்குறந்
ஸோ எந்த ஏஜில் வேணாலும் நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் நம்மனால் எப்போ வேணாலும் குழந்த பெற்றுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருந்தது ஸோ ஆனால் நிறைய கேள்விகள் வரும்போது டிஸ்டர்ப் ஆகும் தான் கண்டிப்பாக மைண்ட் டிஸ்டர்ப் ஆகாமலாம் இருக்காது ஸோ அதை நம்ம வந்து கேர் பண்ணாமல் இருந்தாலே நம்ம பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் இல்லை இந்த நீங்கள் கேட்குறது இன்னொரு விஷயம் ஊரில் வந்து உனக்கு இப்போ என்ன தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏஜ் ஆகுது இதுக்கப்புறம் நீ குழந்தை பெற்று அந்த குழந்தை வந்து ஒரு இதுக்கு வர்றதுக்கு வந்து உனக்கு ஃபிஃப்டி ஆகும் நீ வந்து இல்லை ஒன்று அவன் பார்த்துக்கணும்ல அப்படிம்பாங்க என்ன நான் பார்த்துக்கிறேன் அந்த குழந்தைய அந்த குழந்தைய பாத்துட்டு அந்த குழந்தைய படிக்க வச்சா மட்டும் போதும் அவ்வளவு ஃபீட் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் அவங்களுக்கான எஜுகேஷன் மட்டும் பண்ண போதும் அவங்க அந்த குழந்தையோட லைஃப் அவங்க பாத்துப்பாங்க நம்மளோட லைஃப் நம்ம பாக்கணும் அது இருக்குல்ல அந்த ஒரு விஷயம் சோ எதுக்கு நான் ஒரு குழந்தைய பெத்து என்ன பாத்துக்கிறதுக்கு அதுக்கு நான் திருப்பி வந்து அது ஒரு மாதிரி ரெடி பண்ற மாதிரி ஆகுதுல்ல அது ரிலேஷன்ஷிப்பா அது தப்பா இருக்கு அதனால எனக்கு அதுலயும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துச்சு அதனால ஓகே அப்படின்ட்டு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ரொம்ப ப்ரெஷர் போட்டுக்க கூடாது மைண்ட் ஃப்ரீயா அப்படியே ஜாலியா டிராவல் பண்ண எல்லாம் நடக்கும் ரொம்ப நல்ல விஷயம் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருந்தீங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் கேட்பாங்க இது ட்ரீட்மெண்ட்டா அப்படின்னா சொல்லிட்டு ஸோ நிறைய இடங்கள்ல அந்த மாதிரி கேட்கும் போது ஆஸ் அ விமனா சம்பேரோதி அது நமக்குள்ள ஒரு செல்ஃப் டவுட் ஒரு செல்ஃப் கொஸ்டனிங்கோ வரும் அண்ட் அது நம்மளை புட் டவுனும் பண்ணும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப காயப்பட்ட தருணங்கள் ஏதாவது இருக்கா இப்போ நீங்க பிரெக்னென்ட் ஆகும் போது இப்ப கூட உங்கள்ட்ட நிறைய பேர் கேட்பாங்க இது ட்ரீட்மெண்ட் தானே அப்படின்னு அது வந்து ஆஸ் அ கப்பலாவும் சரி அது இண்டிவிஜுவலாகவும் சரி உங்களுக்கு அது எந்த அளவுக்கு தப்பாக தெரியுது இல்ல ஸ்டார்டிங் அது ஃபிஃப்த் இயர் ஃபோர்த் இயருக்கு அப்புறம் எல்லாம் நம்ம ஓகே அப்படின்னு தானே நாங்க பேசியிருந்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்த் இயர் வரும்போது நான் கேட்டேன் இவர்கிட்ட சரி ஏதாவது ப்ராப்ளமா இருக்குமா இருக்கு நம்ம வேணா போய் செக் பண்ணிட்டு வரலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொன்னாரு நிறைய வெளியில சொல்றது கேட்காத நடக்கும் போது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஸோ அது நம்ம யாருக்கிட்ட போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் இது ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை இது வந்து நாங்க இயற்கையானது இப்படின்னெல்லாம் நம்ம யார்கிட்டயாவது போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் அது வேஸ்ட் தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அவங்க கேட்கறதுவங்க கேட்டுட்டு தான் இருப்பாங்க நமக்கு தெரியும்ல ஸோ நம்ம அதை அப்படி மனசோட வச்சுக்கலாம் அப்படி சொல்லி விட்டாச்சு நியூஸ் வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் சில பேர் கேட்டப்ப நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஆமா ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா செலவாச்சு ஒரு கட்டி டேஸ் ஆச்சு ரெண்டு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி கோவா போயிட்டு வாங்க அப்படிங்கும் <laughs> போது <laughs> 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 அந்த டீம்ல எல்லாத்துக்குமே பழக்கம் அவர்கிட்ட வந்து சார் இந்த மாதிரி கன்சீவ் ஆயிருக்காங்க செக்அப் போகணும் நாளைக்கு நான் ஷூட் வர மாட்டேன் ஃப்ரெண்டை வந்து நான் அப்படியே வரேன் அப்படியா நல்ல விஷயம் சார் ஓகே ஆ எப்படியோ ட்ரீட்மெண்ட் ஒர்க் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னா இல்லை கோவா போயிட்டு வந்தீங்களா நான் இனிமே எல்லாத்துலேயும் சொல்றேன் அப்படின்னா நல்லா இருக்கே இது ஆமா சார் கோவா போயிட்டு வந்தா எல்லாம் சரி எனக்கு உங்க ரெண்டு பேட்டி ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கிறத அவங்களும்